Hasa mwisho yote akitokea kiumbe anaongea ubaya wenu. Mnamhesabu adui, msimhesabu adui. Rekebisheni makosa yenu. Kwa sababu alimada Bwana ataamua kuwapiga, atawapiga sana. Hata kama mnaamini kwamba wazuri amfi ila kufa mtakufa tu. Hebu jifunzeni haya mambo jifunzeni. Piteni huko mitandao ni angalieni comment za watu. Ya, klipu mbili muhimu sana na mahsus kabisa kwa ajili ya viongozi wa serikali waliopo sasa na watakao kuwepo enzi zote za dunia kuwepo iwe ni Tanzania au mahali popote duniani klipu mbili mahsusi kabisa kwa ajili ya viongozi wa serikali waliopo sasa madarakani na watakao kuwepo mpaka dunia mwisho wa dunia Nimeona nitoe clip hizi mbili mahususi ambazo tena na tena wenda naweza nikawa nakuja na kuelezea mambo ya aina kama hii lakini clip hizi ningependa kuanzia Mheshimiwa Rais Samia zikufikie na najua kwa namna yoyote zinaweza kukufikia lakini pia hata viongozi wengine mawaziri mlioko wa bunge wakuwa wilaya wakuwa mikoa kuwa majeshi ya GP na yote lakini hasa ni wale mnaoshika kwenye ngazi mbalimbali za maamuzi kwa sababu hawa kama polisi na nani kwa sehemu kubwa wanaamlishwa na watu fulani kwa hasa mnao usika kwenye ngazi mbalimbali za maamuzi na mnaonekana kwa namna moja au nyingine mna uwezo wa kumfanya chochote yeyote ambaye anaweza kawa kwa namna moja au nyingine ameenda kinyume na mawazo au matakwa yenu. Leo natoa clip ya kwanza na clip ya pili nita nitasema kwamba hii ndio clip ya pili. Ambayo clip yangu ya leo inasema kwamba kumfunga kumtesa au kumfungulia kesi au kumfanya chochote mtu anayeongea ubaya au makosa au madhaifu yako hakuondoi mabaya au mambo yanayoweza kukupata kwa sababu ya mabaya hayo uliyoyatenda kumfunga kumtesa kumuua kumfungulia kesi au kumfanya chochote mtu anayeongea ubaya wako anayeongea njia zako mbaya kwa sababu wewe ni kiongozi wa watu na una power fulani na mtu ameongea ubaya wako moja kwa moja maamuzi haraka ni mfunge huyu ni mfungulie kesi ni msingizie iki au nifanye chochote either ni msingizie au ni mtafutie makosa kwenye vile vile alivyokuwa anafanya lakini unatafuta kumfunga unatafuta kumtesa unatafuta kumuua kumfungulia kesi na kufanya chochote ambacho unaweza kufanya kwa mtu anayeongea ubaya wako lakini hasa mwenye haki kwa sababu sio tu ule uwezo wa kuongea ubaya ukiwa na wewe mwenyewe ni mbaya maisha yako ni machafu mawazo yako ni machafu a ni yule anayeongea ubaya wako wakati ye mwenyewe anaonyesha mfano kwa matendo ana matendo mema ana njia zenye matendo mema ana njia zenye mwisho wa baraka mtu aina kama hii ukimfunga ukamua ukamtesa au ukamfanya lolote kwa sababu tu ameongea makosa yako madhaifu yako uzembe wako sasa kwa sababu makosa aliongea ameongea makosa ya wanaoitwa watu wakubwa au mtu mkubwa kwa sababu makosa unayotakiwa kuongea unatakiwa ongea makosa ya watu ambao sio wakubwa sio wazito hawana vyeo hawana nguvu za kisiasa kwa hiyo watu hawa wenye nguvu za kisiasa huwa wana kawaida moja ukiongea makosa yao 
wana kawaida kukujia juu kukukamata kukufungulia kesi kukwambia umemkashi furahisi kesi ya uhaini na makesi mengine mengi kama hayo sasa ukifanya hayo yote yote hayo yote hayo utakayofanya hayo hayataondoa ubaya ambao ni malipo ya ubaya uliofanya wewe yani alimadam kuna makosa umefanya alimadam kuna ubaya umefanya alimadam kuna watu umewaumiza alimadam kuna ubadhirifu umefanya lakini mtu wa haki akitokea akaongea ubadhirifu wako akauchambua akaufafanua na kwa kuwa mnafahamu kwamba mtu wa haki anakuwa ni kiumbe mwenye dhamila ya dhati ya kuleta ukombozi au kuepusha watu kuumia. Kwa hiyo akatokea mtu wa haki au au wanasiasa wengi ni ni mbwembwe tu ukiona hata wanasema ah bwana usijui rais aongoze vizuri ni mbwembwe lakini hawana ile dhamila ya dhati. Ndio maana unamsikia Lisu anasema kwamba utofauti kati ya rais Samia na marais wengine ni kwamba Rais Samia anakubali maoni, anakubali anakubali ushauri wa vyama vya siasa. Walisia na ukweli angekuwa anakubali au anakubali au angekuwa nao kataa. Ila kiujumla wanasiasa lengo lao huwa ni na wao wale katika katika ile keki ya taifa na wao wao wanakula. Kwa hiyo akitokea rais ambaye keki ya taifa wao hawatakuwa wanaila wanasiasa moja kwa moja wanamsema kama ni rais mbaya kwa sababu amebana mianya yao ya kula yani wanasiasa ni watu wa kutumia tumbo iwe ni wale walioko kwenye madaraka sasa au wale ambao hawako kwenye madaraka na wanajaribu kuongea kwamba labda toweni kodi ili ili wale watu fulani kijumla hata wangekuwa ni wao wako kwenye nafasi hizo bado wangekuwa na wao wanakula tu kodi mwanasiasa sio kiumbe anaweza kashughulika na ukombozi kiwango cha kuwa tayari kupoteza uhai wake maisha yake kwa mwanasiasa hata akiongea anaongea tu ili apate pesa za chai akipewa hizo pesa za chai kule kuongea bidii yake jitiada yake ya kujituma kana kwamba anatetea wananchi utamkuta tu yuko kimya sehemu ha, haongee chochote hiyo ni kwa sababu tayari amekuta amekutana na kitu alichokuwa nakitaka asa nirudi hapa kwamba sehemu kubwa ya ninyi mnaoitwa sasa viongozi wa nchi au popote pale duniani mna tabia moja ambayo inafanana mna tabia ya kumuwinda sana mtu anayeongea madhaifu yenu anayeongea makosa anayeongea ubadhirifu fulani wizi fulani anayefichua uovu fulani mliofanya nikumbuke jambo moja ya kwamba kila jambo lina malipo yake sio tu mbinguni hapa hapa duniani na kama nilivyokuambia mwanzo kwamba chochote utakachomfanya huyo mwenye haki hakiondoi malipo ya ubaya uliyoufanya hakiondoi ile laana ya milele ya wewe na kizazi chako ni kweli mtu huyu ambaye ni mtu wa Mungu ni mwenye haki anayetafuta kufunua uovu wako anaweza akapitia adha za namna mbalimbali kwa sababu tu ya roho mbaya na ushetani uliokuja ndani yako lakini katika yote hayo unafahamu ya kwamba hata wewe tegemea litakupata baya tena uenda baya zaidi ya hilo ambalo Bwana saa yoyote atakapokuja kulipa kisasi si tu katika maisha yale ya baadaye yani baada ya kufa hata katika maisha haya haya Mungu aweza kajitokeza na baadaye ukapatwa na jambo baya kwa hiyo kumfunga kumtesa kumfungulia kesi au kumfanya chochote mtu wa Mungu au mtu yeyote anayeongea ubaya makosa au udhaifu wako hakuondoi mabaya au mambo 
yanayoweza kukupata kwa sababu ya mabaya uliyoyatenda. Nisome kwanza maandiko hapa kidogo. Soma kwanza maandiko kidogo nitarudi kuendelea kufanua. Katika wafalme wa kwanza wafalme wa kwanza katika wafalme wa kwanza hapa tusome kidogo maandiko kwa sababu Biblia hii ni kitabu kilichoandika historia za watu waliowahi kufanya vizuri na waliowahi kufanya vibaya na kiliwatokea nini. Iki kisa huwa nakipenda sana kwa sababu ni kisa kinachoonyesha uhalisia wa ninyi manyapala mnaojiita viongozi wa nchi au wa dunia au wa serikali. Wafalme wa kwanza mbili msara wa kwanza twende pamoja katika kisa hiki. Wakakaa miaka mitatu pasipo vita. Ukumbuke katika wafalme wa kwanza hiyo moja Ahabu alinyang'anya shamba la Naboth miezi kupitia mkewe Yezebeli na baada ya Ahabu kunyang'anya shamba la ya la Naboth kwa kumzurumu kupitia Yezle, Yezebeli mkewe basi neno la Bwana likamjia Elia nisome kidogo hapa Wafalme wa kwanza moja msali wa saba neno la Bwana likamjia Elia mtishi bikusema Ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli. Akaae katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Naboth. Ndiko alikoshukia ili alitamalaki. 19. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Je, umefungua kesi kwa mbarikiwa ili utamalaki? ili wasiweko watu watakaoongea makosa yako je mnatufuatilia na kutuwinda kikosi kazi ili mtamalaki kwa sababu mwisho yote kinachotafutwa hapa ni asiweko kiumbe atakayeongea makosa yenu yani asiweko mtu ambaye ata, ata, ataenda kinyume na kile mnachokifanya au mnachokisema kwa kile mnachokisema au kukifanya kiwe ndo kama nyie ni miungu nyie hambadilishwi hamgeuzwi na yote nyie hamfi yani ndo viumbe ambao mko top ya vitu vyote sasa swali ni je mnafanya hayo ili ndo mtamalaki kwa uhuru ziko nyakati ambazo mnaweza mkao mnadhani na watesa au kuwaondoa wenye haki katika nchi au kuwaua mkidhani mnaleta amani zaidi kwenye nchi au mkidhani mtatamalaki na kuiba au na kula au na kufanya chochote sawa na mtakavyotaka lakini kumbe wenda mjui hata kipande kidogo cha raha mlionayo ni kwa sababu kuna watu wa Mungu ndani ya hilo taifa Wanalia usiku na mchana kumlilia Mungu alirehemu hilo taifa. Wenda mfahamu kwamba watu wa Mungu hao wakiondoka huku nyuma mtaota moto. Mungu anaweza asilipe kisasi. Lakini kwa kuwa Mungu anaweka uvuri wake kwenye taifa fulani kwa sababu ya uwepo presence ya watu fulani wanaokuwa analia na kuomboleza juu ya taifa hilo. Ziko nyakati ambazo watu wao mnaweza mkaona kama ni kero mkataa kuwaondoa lakini nawaambia hakika eno yeye mtamuondoa mbarikiwa yeye mtaniondoa mimi yeye mtalipua na Bwana ataruhusu bomu hilo litue kikosi kazi wote au yeye mtatega sumu na Bwana ataruhusu sumu hiyo ituue namna yote mtakao tafuta kuzima spirit ya kikosi kazi yani ikifanikiwa mkifanikiwa kuizima Mjue mtakavyo baki humu duniani mtakuwa mwa moto sana kwa sababu tunafahamu mnaangaika kuizima ndio maana karibu katika kila neno tunaloongea mnatafuta makosa hata ya uongo na ukweli wako watu mitandaoni wanarusha singeli wanarusha vigodoro wanarusha hawa hawa kina damu ndio wanashuti nyimbo vibinti vimevaa uchi uchi tu mapaja yako nje 
ziko picha zao mitandaoni wameshtakiwa kwa kesi ipi lakini mtu kuhoji biblia ni kitabu cha kishetani na kuelezea mle ndani umeishtua jamii je hizi picha za uti zinazoruka mitandaoni haziharibu watoto wetu haziharibu jamii kama kweli kila anayefanya makosa sababu kwa jumla mbarikiwa kuhoji biblia ni kitabu cha kishetani hilo sio kosa yani popote mtakaponiita nitarudia hilo sio kosa mmemuonea mmemuonea hilo sio kosa wako watu wanaongea kauli ngumu hilo sio kosa yule aliyekuwa anasema yule yule mzee wa neema juu ya neema aliyesema biblia yote hii ni mavi amefunguliwa kesi wapi yule amefunguliwa mashtaka wapi na yule alikuwa aongei hoja alikuwa anaongea kwamba hii biblia yote ni mavi ile ni sentence sio hoja sio hoja sio sio hakuna question mark kule mbele sasa yule amefunguliwa kesi wapi kati ya mtu kuuliza biblia ni kitabu cha kishetani na kusema biblia ni mavi lipi ni kosa kubwa mimi ninachowaambia wenye mamlaka wote kuanzia rais Samia na wengine wote sikilizeni sauti ya bwana nasema mkifanikiwa kukizima kizazi cha kikoskazi ndani ya Tanzania hata Tanzania itakayobaki haitakuwa na Tanzania haitakuwa ni Tanzania yenye amani kama ilivyo sasa sasa ni kweli wengi tunaumia na tunaongea lakini hata utulivu uliopo sasa hautakuwa hivi asema bwana wa majeshi hamtaamini mmezoea Tanzania haina maandamano mmezoea Tanzania haina vita lakini nawaambia jitiada zeno za kuwaondoa watu wanaongea utu na wema Bwana ataondoa mkono wake juu ya nchi hii na ndipo mtajua hata utulivu na amani tuliyonayo Tanzania sio amani iliyotokana na propaganda za wazungu au ile flag independence ya Desemba 1961 bali mtajua ni amani itokaye kwa Jehova Mungu aliye hai Naudia kuongea hapa katika wafalme wa kwanza 21 19. Ukamwambia ukisema Bwana asema hivi. Je, umeua ukatamalaki? Je, mnawatesa watu wa Mungu na kutafuta kuwaua ili mtamalaki? Ili muupige mwingi? Ili mfanye mambo yenu kwa uhuru kwa sababu wao wanakuwa wanafunua na kuongea makosa yenu. Hasa mnawatesa ili ndo mtamalaki vizuri? Nawe utamwambia kusema Bwana asema hivi. Mali pale mbwa walipoiramba damu ya Nabothi. Mbwa watailamba na damu yako. Nam, damu yako. Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi. Mali pale mbwa walipoiramba damu ya Nabothi. Mbwa watailamba na damu yako. Nam, damu yako. Ahabu akamwambia Elia, "Je, umenipata ewe adui yangu?" Sasa yani hapa Elia anaonekana adui kwa kuongea neno la Bwana ambalo Bwana alimwagiza kanene na Ahabu. Akamwambia nimekupata kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Angalia nitaleta mabaya juu yako nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Yeroamu. Yeroboamu mwana wa Nebati na kama nyumba ya Baasha mwana wa Aia kwa ajili ya chukizo ulilonichukiza. Hata kunigadhibisha ukawakosesha Israeli. Tena Bwana alinena habari za Ezebeli Aksema mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli mtu wa nyumba ya Ahabu afaye mjini mbwa watamla na yeye afaye mashambani ndege wa angani watamla hii ndio lana ambayo lia mtishi bi aliongea kwa Ahabu mfalme lia mtishi bi aliongea lana hii kwa Ahabu mfalme Yezebeli na nyumba yote kwa sababu hata sasa mwe mnafahamu lana ya kutafuna rasilimali za nchi 
na uwepo wa wanadamu au wananchi tunaoumia ndani ya nchi ambayo Mungu ametuumba yani kubali ukatae au vivyoote vile laana ya kutafuna rasilimali za nchi peke yenu na kututoza kodi kubwa laana hiyo haitaishia kwenu itaenda hadi vizazi vyenu kama vile Mungu asemavyo kwamba anawapatiza hadi kizazi cha nne na cha tano cha waovu sasa maneno haya alikuwa ameyatabiri ahabu na baada ya hapo ikaonekana ni kama mbona hajatimia hakuna kilichotokea katika falme ya kwanza 22 hiyo hiyo sasa tumetoka 21 naenda 22 wakakaa miaka mitatu pasipo vita katika Sham na Izeri ikawa mwaka wa tatu Yoshafati mfalme ya Yuda akamshukia mfalme wa Izeri mfalme wa Izeri akawaambia watumishi wake je hamjui ya kuwa Lamoth Gilead ni yetu nasi tumenyamaza tusitoe mkononi mwa mfalme wa Sham akamwambia Yoshafati je utakwenda nami tupigane na Lamoth Gilead Yoshafati akamwambia mfalme wa Izeri mimi ni kama wewe na watu wangu ni kama watu wako na farasi zangu ni kama farasi zako si tunaelewana tu kwani kuna shida gani Yoshafati akamwambia mfalme Izeri ulize leo na kusi kwa neno la Bwana ndipo mfalme Izeri akakusanya pamoja manabii kama watu nne akakusanya pamoja manabii wa mafuta ya upako akakusanya pamoja akina Jodevi wakaenda kunywa chai kulu akakusanya pamoja hao akakusanya viongozi wa dini maskofu akakusanya akawaambia je niende juu ya Lamoth Gilead kupiga vita au ninyamaze wakasema kwea kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme kwa hiyo hao maskofu akamwambia unaupiga mwingi mama unaupiga mwingi yani wao wakawa hawatafuti kuongea makosa ya ahabu hawatafuti kumwambia ahabu ukweli walikuwa wanatafuta kumwambia maneno ambayo yatamfariji ahabu yatamfanya ahabu ajaye kichwa ajue Mungu yuko pamoja naye unajua swala la Mungu kwa pamoja nawe kripi yangu ya kwanza natoa nitatoa kripi ya pili lakini kripu zote zina mantiki moja swala la Mungu kwa pamoja nawe Sio swala la watu kukufariji ni swala la we unaishije unatendaje maisha yako yakoje kwa sababu as long as utakuwa unaishi vizuri unatenda vizuri hamuumizi mtu haumtesi mtu we haijalishi ni mkulima ni rais ni waziri ni mkuu wa majeshi Mungu anakuwa yuko upande wa watu wema lakini as long as kuna watu na watesa umetoka kumua Naboth miezileli alafu Elia mtishi bi anakuja kukuambia unabii unasema umenipata wewe adui yangu kwa hiyo tangu enzi za Biblia wafalme na watawala daima walikuwa wanamuona kiumbe anayeongea makosa yao ni adui yao kwa sababu huyo hawataki mema wakati manabii wengine na maskofu wanaenda kunywa chai ikuru wanasema unaupiga mwingi mama ila kuna kakijana kanatokea mbea na mchungaji wake vyenyewe ndo vinasema ayo nayo afanya hapana kwa hiyo aba mfalme ahabu alikusanya manabii nami najua wako maskofu kwa namna kadha wa kadha wengine huwa wana wanaitwa kwenye vikao vya wazi ikulu na wanakweko pale wana wanatoa hoja zao wanaongea wako akina mzee upako wanaenda kwenye mikutano ya kuzindua chanjo wana mikutano ya kuzindua propaganda ya wazungu yenye nia ya kuitawala dunia sio chanjo lakini hawa akina mzee upako wana, wanaomba kwamba ye Mungu viongozi wetu wafunike sasa niwaambie watawala na viongozi wote kwanza mheshimiwa rais mimi sina hoga kumtaja yote kwa kuwa ujumbe huu ningetamani wafikie tena sio wafikie kwa maneno ya watu kuambia 
Ningetamani msikilize ujumbe huu unatabiri hatima ya milele ya maisha yenu. Ni kweli leo mna vyeo ila ujumbe huu unatabiri hatima ya milele ya maisha yenu mtakuwa watu aina gani duniani na majina yenu yatanenwa vipi mkiondoka duniani. Majina yenu yatanenwa vipi? Mtanenwa kwa sifa nzuri kiwango gani au kwa sifa mbaya kiwango gani? Sasa naudia kusema kwamba hao ambao huwa mnawaita kwenye vikao vya propaganda na kusema askofu fulani padre fulani atufungulie kikao kwa maombi hawa ni kama manabii miane wa ahabu hawa hawataki kuambia makosa yenu ukishamwona mtu hataki kukwambia makosa yako huyo hakupendi huyo hakupendi rafiki wa kweli akikuona una matongotongo usoni anajua unakoenda ni kwenye public utaibika anakwambia toa matongotongo kwa sababu utaibika rafiki wa kweli hawezi akakuona kuna kitu hakiko sawa alafu akakaa tu hivyo hivyo bila shaka nyie viongozi wakubwa rais nani huwa mnafahamu kama umevaa suti vibaya mlinzi wako ameiona anakuja pale anapiga saluti anarekebisha ile suti yule sika na kwamba ni anakuchukia anakupenda kwa sababu asingerekebisha lile vazi lako ungeaibika unakoenda kama asingefunga kishikizo au kama asingefanya kitu fulani ungeaibika hasa nyie mnachojua hawa maaskofu na hawa manabii wa unio unio mtaani wanaposema rais anaupiga mwingi na kuasifia sifa nyingi za uongo na ukweli mnaona hao ndo marafiki zenu au ndo manabii wa kweli lakini watu wa Mungu ambao tunaongea uhalisia ambao kwenye mioyo ya watu wengi ndio ulivyo na ndivyo ulivyo mnatuona maadui sana kwa sababu nadhani katika nchi hii kwa hapa tupafika sasa ni luksa watu kuumia lakini wanatakiwa waumie kimoyo moyo sio waumie afu waongee kuwa tunaumia ha waumie kimoyo moyo kwa sababu wakiongea itajulikana kweli kuna watu wanawaumiza sasa ndipo mfalme wa Israeli msala sita, shina mbili wa falme kwanza shina mbili sita, ndipo mfalme wa Israeli akakusanya pamoja manabii kama watu 400 akawaambia je niende juu ya Lamoth Gileadi kupiga vita au ninyamaze wakasema kwea kwa kuwa bwana atautia mkononi mwa mfalme lakini Yoshafat akasema je hayupo hapa nabii wa bwana tena ili tumuulize yeye ukumbuke wameulizwa manabii mianne Yoshafat alikuwa na mashaka sana na unabii wao akasema hayuko nabii wa bwana tena hapa mwingine Mfalme akasemaje? Aya, saba lakini Yoshafa akasema je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye. Mfalme Ezeli akamwambia Yoshafati, yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye, yaani Mikaya mwana wa Imla. Lakini namchukia kwa sababu anibashiri mema ila mabaya. Yuko mtu mmoja mbarikiwa yuko mtu mmoja ambalikiwa na watoto wake wao tungeweza kumuuliza bwana kwamba bwana anapita gani juu ya viongozi na juu ya Tanzania lakini na wachukia kwa sababu hawajawahi kunitabiria mema kila siku anatabiri mabaya tu na hata sasa anasema alimadam kuna watu wanaumia na wewe ndiwe msababishaji levo yoyote ya uongozi au mamlaka ulionayo wewe utapata malipo ya maumivu ya watu ambayo malipo yake Mungu si dharimu atakulipa sawa na dhuluma yako Yoshafa akasema la mfalme asiseme hivi ndipo mfalme wa Israeli akamuita Akida akamwambia mlete ima Mikaya mwana Imla basi mfalme hizi na Yoshafati mfalme wa Yuda walikuwa kikaa kila mtu katika kiti chake cha enzi. Wamevaa mavazi yao katika sakafu langoni pa Samaria. Na manabii wote wakafanya unabii mbele yao. 
Na Zedekia mwana wa Kenani akajifanyia pembe za chuma. Akasema Bwana asema hivi, kwa hizo utawasukuma washami hata waharibike. Angalia unabii huu, ndio unabii ambao kipande kubwa cha viongozi wetu mnajazwa. Mnajazwa na maneno kama haya ya askofu. Na manabii wote wakasema hivyo kwa unabii wakisema kwa Lamoth Gileadi ukafanikiwe kwa kuwa Bwana atautia mkononi wa mfalme. Huu ndio unabii wa manabii wote. Tende pamoja kwenye tikisa 13. Na yule mjumbe aliyekwenda kumuita Mikaya akamwambia akasema angalia sasa maneno ya manabii kwa kinywa kimoja usema mema kwa mfalme. Neno lako naliwe na kusi kama neno la mmoja wao ukaseme mema Mikaya akasema kama Bwana ishivyo neno lile Bwana aniambialo ndilo nitakalo linena sitanena anayotaka mfalme ni neno lile Bwana aniambialo na alipokuja kwa mfalme mfalme alimwambia je Mikaya twende Lamoth Gileadi kupiga vita au tunyamaze akamwambia kwea ufanikiwe kwa kwa Bwana atautia mkononi wa mfalme. 16. Mfalme akamwambia, "Mara ngapi nikuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana?" Yaani unajua watawala mna tabia moja, nyie mnataka Mungu aendane na uovu wenu. Kwa hiyo neno lililo kweli kwa Mungu mnataka liwe ni ile ambalo umeupiga mwingi. Ila Neno lilo kweli kwa Mungu likiwa ubadhirifu huu unaoendelea kwenye ripoti ya CIG umechukuliwa watu gani? Makampuni yao ambayo yazalishi kitu yamechukuliwa watu gani? Sijui hiki ambacho akienda hivi kinachukuliwa watu gani? Hayo nyie mnasema kwamba haunibashiri mema. Haubashiri kwa neno. Kwa nyie Bwana Bwana wa watawala tulionao na walio kuepo tangu enza Biblia waovu ni Bwana atakaye nena sawa na uovu wao. Sasa 17 akasema Mikaya akajibu hapa. Na aliwaona waizeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema Hawa hawana Bwana na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Falme Ezeli akamwambia Yoshafati Je, sikukuambia hata ni bashiria mema ila mabaya? Mikaa akasema, "Sikia basi neno la Bwana." Mikaa anarudi hata kusema, "Sikia basi neno la Bwana." Na alimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, "Ni nani atakaye mdanganya habu ili akwela mothgiladi akaanguke?" ni nani atakaye mdanganya iwe ni rahisi waziri au yeyote ili afanye vibaya na kule kufanya vibaya ajaze kichwa na hatimaye kale kule kujazwa kichwa kwingi uwe ndo mwisho wa historia yake au hata kama hataishia pale ila hatimaye atakuwa na mwisho mbaya 20 bwana akasema nani atakaye mdanganya habu ili akoe Lamoth Gileadi akaanguke basi huyo akasema hivi na huyu hivi akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema mimi nitamdanganya Bwana akamwambia jinsi gani akasema nitaondoka na kwa pepo uongo kinywani mwa manabii wake wote akasema utamdanganya na kudiriki pia Ondoka ukafanya hivyo. Basi angalia Bwana ametia pepo uongo kinywani mwa manabii wako. Hawa wote naye Bwana amenena mabaya juu yako. Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenani akampiga mikaya kofi la shavu. Akasema roho ya Bwana alitokaje kwangu ili aseme na wewe. Ndipo akakaribia kina Emmanuel Ezekiel akasema tutaita wizara ya mambo ya ndani CPCT na ni kweli mmefanikiwa mmeshamfungulia mbarikiwa kesi ya tatu ati anaikashf biblia wakati biblia tunaisoma kila siku na hata sasa tunaisoma tunajifunza kwayo tumeimarika kwayo tunaendelea kwayo 
Sasa wakainuka akina Zedekia ndio akina Emmanuel Ezekiel akina Zedekia mwana wa Kenani akampiga kofi Mikaya akampiga Mikaya kofi ya shabu sema na bwana wewe ya bwana aitokaje kwangu ili aseme na wewe Mikaya akamwambia angalia utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili ujifiche Mfalme Isaia akasema mchukweni Mikaya napenda usome hichi kisa vizuri sana kwa sababu mwisho wa yote unaweza kujiuliza swali kwa nini Mungu alituma pepo aingie kwa manabii Mungu kwa kupitia kinywa cha Elia Mtishibi kwenye wafalme wa kwanza moja alimtuma Elia Mtishibi akamwambia habu kwamba mahali pale mbwa walipoilamba damu ya Naboth ndipo atakapoilamba damu yako kwa hiyo Mungu alikuwa anatafuta njia ya kumuua Ahabu. Mungu alikuwa anatafuta njia ya kumwangamiza Ahabu. Ahabu angefata neno la Mikaya asingekufa. Lakini Ahabu alikuwa mkaidi. Alikuwa mkaidi. Kitendo cha kuwa mkaidi ndio kilichomua Ahabu. Kwa sababu Mungu tayari alishaweka mpango wa mahali pale ilipolambwa damu ya Naboth ndipo itakapolambwa damu ya Ahabu kwa njia gani ili kwa ni moja kati ya njia ambayo Ahabu angesikiliza maneno ya Mikaya yasingempata lakini kwa kuwa Mungu alijua ya kwamba Ahabu toka mfalme wa falme ya kwanza shina moja kwa Elia mtishi akasema umenipata adu yangu kwa Mikaya hapa anasemaje namchukia Mikaya kwa hiyo Mungu alishajua Ahabu sio kiumbe anaweza akasikiliza maneno ya manabii ndio maana itafuta njia ya kumfieka ili unabii wa neno lake ye bwana utimie sasa 25 Mikaya akamwambia angalia utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili ujifiche mfalme Isaia akasema akasemaje sasa mfalme Isaia hapa alitoa amri mfalme Isaia akasema mchukueni Mikaya Mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji na kwa Yoashi mwana wa mfalme mkaseme Mfalme Isaiah mfalme asema hivi Mtieni mtu huyu gerezani mkamlishe kwa chakula cha shida kwanza moja mtieni gerezani lakini pili sio tu mtie gerezani mbili mlishe chakula cha shida ateseke kweli kweli tatu na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani Mtieni gerezani amri ya kwanza amri ya pili mkamlisha kwa chakula cha shida amri ya tatu maji ya shida mchukweni mbarikiwa mfungulieni kesi mahakamani na mkifanikiwa kumfunga gerezani mteseni sana sasa daima niwaambie nyinyi watawala kwamba haina maana ndo mtaupiga mwingi mkishafanya hayo. Hamna haina maana kwamba ndo mtakula vizuri. Hakuna vitakavyo kwa vinanoga. Mimi naongea maneno haya naongea haijalishi una cheo kiongo gani, una walinzi ila ndani ya moyo wako unajua. Ndani ya moyo wako unajua na maneno haya nikiongea haijalishi we ni rais we ni nani. Maneno haya ukiyasikia kwa sikio lako ndani ya moyo wako unajua ya kwamba kumtesa mwenye haki hakuondoi mabaya anayoweza kupata asema bwana wa majeshi sikiliza mikaya akasema ukirudi kabisa kwa amani bwana akusema na mimi akasema sikieni enyi watu wote ikaishia hapa mikaya akabebwa akapelekwa gerezani akalishwa chakula cha shida na maji ya shida. Swali ni je? Ahabu kilichomuua ni ubaya aliyofanya. Swali ni je? Baada ya kumfanyia haya, baada ya kumfanyia haya yote haya ambayo sasa mfalme aliyakaangiza yakawa hivyo kwa Mikaya. Swali ni je? Mfalme alipopanda Lamoth Gileadi alirudi au neno la Bwana ambalo 
alimwambia Mikaya alilitimia 29 basi mfalme wa Israeli na Yoshafati mfalme wa Yuda wakakwea mpaka Ramoth Gileadi mfalme wa Israeli akamwambia Yoshafati nitajibadilisha na kuingia vitani lakini wewe uvae mavazi yako mfalme wa Israeli akajibadilisha akaingia vitani basi mfalme wa Sham alikuwa amewaamuru wakuu magari yake 30 na wawili akisema msipigane na mdogo wala mkuu ila na mfalme wa Israeli peke yake yani nyie vita yote ile mwanajeshi yote mkimwona achana naye we shughulika na ahabu shughulika na ahabu peke yake yani we shughulika umalize tu ahabu kwa hiyo majeshi yote ya Sham yalikuwa hayashughuliki na Yehoshafat hayashughuliki na wanajeshi yanashughulika na ahabu na ndipo ujua kwamba Mungu anapokuja kuipiga nchi ambayo kwa sehemu kubwa amewaonya sana viongozi wake huwa anaanza kupiga wale wakubwa ambao wao walikuwa nasikia maonyo lakini walikuwa wanayapuuza Mungu anaanzaga kupiga wale ndio maana kuna mfano hapa Mungu alikuwa na nia ya kumfyeka Ahabu ndio maana aliingia ndani ya mfalme wa Sham akaamuru majeshi msiue mwingine yeyote tafuteni mfalme wa Israeli peke yake peke yake sasa ikawa kuwa magari 32 ikawa kuwa magari walipomuona Yoshafati wakasema huyu ndiye mfalme wa Israeli wakageuka juu yake ili wapigane naye naye Yoshafati akapiga ukelele sio mimi siniue ikawa wakuwa magari walipona ya kuwa si mfalme wa Israeli wakageuka nyuma wasimfuate mmoja akavuta upinde kwa kubahatisha akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma kwa hiyo akamwambia mwendesha gari lake geuza mkono wako unichukue kutoka katika majeshi kwa kuwa nimejeruhiwa sana pigano likazidi siku ile mfalme akategemezwa garini mwake kinyume cha washami hata jioni akafa siku ile ile aliyopanda kwenda Lamoth Gileadi na aliyosema kwamba Mikaya atiwe jela huyo atiwe jela fungulieni kesi nyingine hata jioni akafa damu ikatoka katika jeraha yake ndani ya gari kapigwa mbiu jeshini jua likichwa kusema kila mtu aende mjini kwake ndio nabii ambao Mikaya alisema kwamba naliwaona watu wa Israeli wakitawanyika kila mtu aende mjini kwake na kila mtu shambani kwake hivyo akafa mfalme akachukuliwa Samaria wakamzika mfalme huko Samaria wakaliosha gari penye birika la Samaria na mbwa wakailamba damu yake basi ndipo walipooga makahaba wakailamba damu yake pale walipokuwa wanaoga makahaba sawa sawa na neno la Bwana alilo linena na mambo yote ya ahabu yaliyosalia na yote aliyojenga na yote aliyosalia na yote aliyoyafanya na nyumba ya pembe aliyojenga na miji yote aliyojenga je aya kuandikwa katika kitabu cha tale cha ufalme wa Israeli basi ahabu akalala na baba zake na azia mwanawe akatawala mahali pake naudia tena kusema ya kwamba ukimfanyia chochote mtu anayesema ubaya wako haiondoi wewe kupatwa na mbaya kwa sababu ile ubaya uliyofanya kwa sababu mabaya kadha wa kadha ambayo yanaweza kawa natupata kwa sehemu kubwa <coughs> yanatokana na maisha machafu tuliyowahi kuishi sasa watawala ni wasi msimuone mtu anayeongea makosa au madhaifu yenu kama ni adui hebu muoneni kama ni rafiki yenu muoneni kama rafiki ambaye anawapenda na anawazia mema 
Kwa sababu mwisho yote maandiko anachoeleza katika katika Biblia ni kwamba mtu anayekupenda kabisa kabisa anakuwa anakuonya, anakukemea, anajaribu kufanya njia mbalimbali ili wewe ufanye vizuri tena tena. Yana kupenda kabisa kabisa sio mtu ambaye anakuwa anakusifia kila wakati. Kila wakati anakusifia, hapana. Huyo akupendi katika mithali 127:17. Mithali 27:17. Chuma unao chuma, ndivyo mtu au unaovyo uso wa rafiki yake. Chuma unao chuma. Ndivyo mtu au unaovyo uso wa rafiki yake. Na katika misali 28 msali wa 23 amkemea mwenzake hatimaye atapata kibari. Anayemkemea so anayemsifia. Zaidi ya mtu ajipendekezaye kwa ulimi. Po maskofu wao kazi yao ni kujipendekeza. Hao ndo manabii ya nne wa ahabu. Lakini ona kilichotokea kwa ahabu kinaendana na unabii wa Elia Mtishibi ambaye Ahabu alimuita adui wake kinaendana unabii wa Mikaya ambaye Ahabu alimuita adui wake watawala na viongozi wa nchi mlioko sasa na mtakao kuweko msimuone mtu anayekemea makosa yenu kama adui sio adui anaongea makosa yako ana lengo la wewe ufanye vizuri ana lengo la kulekebisha yale unayofanya Unaweza kusema hamna eh huyo hajui tu changamoto hajui tunapokuwa kwenye uongozi tunakuwa na changamoto gani ndio maana unasema hivi kama unaona uwezi achilie hiyo nafasi uongozi isiwe kama unakuwa kama kama kupe akinasa kwenye ngombe amenasa yani kumtoa pale mpaka anapasuka yeye mwenyewe uongozi kiwe ni kitu ambacho unaangalia kwamba una uwezo wa kuendo mambo kiwango gani Ukiona uwezo wako wa kuenda mambo ni mdogo. Mimi nadhani pesa ambazo usiejia anatoa ripoti zinaibiwa zinaibiwa. Pesa hizo zingeweza ku, kuendesha uchaguzi na kachaguliwa mtu mwingine ikiwa we unaona una uwezo wa kuenda mambo. Uongozi si kitu cha kufanya ili mradi mambo yaende. Uongozi ni kitu kinachopimwa kwa ufanisi kwamba mtu huyu ndio maana unakuta watu wanakompea kwamba alikuweko magufuli alikuwepo kikwete alikuwepo mkapa kwa nini wao wanakompea kwa sababu leadership ni successfulness ume umepelekea ufanisi kiwango gani kwa watu umepelekea wepesi kiwango gani kwa watu kwa wakimwona mtu fulani aliyewahi kuleta ufanisi fulani kwenye jamii na wakamwona mwingine ameshindwa kuleta ufanisi ule katika measurement za akili za kawaida wanasema mtu huyu nchi imemshinda sasa najua kauli kama hii sio moja kati ya kauli ambayo mnaipenda ila watu wanaiongea sana tu wanaiongea maana kadha wakala kwa mabana wana right, nchi imemshinda sio mimi watu wanaiongea kwa nini wanapima successfulness wanapima kwamba kilitokea nini kuliko kuna hali gani maisha alikwaje lakini pia niambatanishe mfano mdogo ambao unaweza uspendwe sana hasa kwa nyakati hizi niambatanishe mfano mdogo eh tuliko tuna ndugu yetu tuliko tuna ndugu yetu kwa sababu sisi sote ni binadamu tumetoka kwa Mungu tarudi kwa Mungu tuliko tuna ndugu yetu mmoja aliwahi kuwa kiongozi hapa Tanzania alikuwa anaitwa Bernard Membe ambaye sasa ametutoka na ametangulia mbele za haki na mbele ya kiti cha hukumu ili kusubiri yale ambayo Bwana siku ya fufua aweza akahukumu juu ya maisha yake. Sasa kuna 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 mambo ambayo siajua alikuwa anafanya au alikuwa afanyi siajua. Lakini kinachoonekana ni kama msiba alikuwa ana anaongea makosa yake. Siwezi nikazungumza kwa undani juu yake kwa sababu hao wanaharakati na wanasiasa wote huwa ni wahuni wahuni maisha yao hayaja hayaja nyoka moja kwa moja, hayako wazi, hayako 
kwa namna ambayo mtu anaweza akajifunza kwao tabia fulani huenda alikuwa anafanya hivyo kwa kisiasa au kwa kutafuta kiki lakini ikiwa ikiwa huyo msiba alikuwa anaongea makosa yake kwa dhamira ya dhati ya kutengeneza sio dhamira ya kisiasa kutafuta cheo labda kwa magufuli au kutafuta status fulani nzuri kwa magufuli kama alikuwa anaongea kwa dhamira ya dhati ya kutaka kurekebisha mambo basi hakukua na haja ya kumfungulia kesi mtu ambaye anakuwa ameongea makosa yako mimi niseme tu kwamba ni kweli mmemfungulia kesi mbarikiwa na klipu zangu hizi mbili zinaweza kapelekea niwe ni moja kati ya kiumbe nitakaye windwa sana kwa sababu ya yale ambayo nitayafafanua na kuyaongea kwenye klipu hizi ila vyo vyote takavyokuwa na vyo vyote nitakavyowindwa bado nikiendelea kuwa hai nitazidi kuyaongea haya kwa hiyo watawala mwe mnafahamu ukishaishi maisha ya ubaya utapata malipo ya ubaya wako ukishaishi maisha machafu ya wizi ya ubadhirifu ya kuumiza kutesa watu kupanga mikodi sio na mbele wala nyuma na wakiongea mnasema wahame nchi tuhame nchi tuhame nchi hii nchi mliumba nyie watawala mbona mbona mnakufuru hivyo nyie watawala eti mbona mnakufuru hivyo mwisho wa yote tukiongea makosa yenu mnatuchukia jamani hivi mnaotuambia si tuhame nchi twende Burundi au twende mahali ambako inchi mliumba nchi ya baba zenu hii ni baba yenu alinua inchi au, au inchi huu dongo aliumba Mungu hizi era hizi yani hizi era hizi mnazochukua kwetu kana kwamba si atafuti waje wakati mwingine bwana watu si mkoje nyie hela mnazo au mnakuja kutafuta mia mia zetu si mchukue huko za mbuga za wanyama za bandari mbona mnachukua za kwetu si tunao kesha usiku na mchana watafuta mia mia mnakuja kutafuta hela zetu hadi kaamia kwa kwenye muamara mnakuja kutafuta po, pote nyie watu nyie Alafu haya mnayoishi haya haya mnaishi haya haya yani nyie mnaongea maovu wazi wazi nyie mnatuambia tuame nchi wazi wazi nyie mnatutabiria mabaya wazi wazi mnaamuru wazi wazi mabaya tupate kwa sababu mwisho yote unavoniambia mimi ni ame nchi unakuwa unanitengenezea mazingira gani wewe hasa mwisho yote akitokea kiumbe anaongea ubaya wenu mnamhesabu adui msimhesabu adui rekebisheni makosa yenu kwa sababu alimada mbwana ataamua kuwapiga atawapiga sana hata kama mnaamini kwamba wazuri hamfi ila kufa mtakufa tu hebu jifunzeni haya mambo jifunzeni piteni huko mitandaoni angalieni comment za watu jifunzeni haya mambo ona watu wanavyo comment wana comment bado na wengine Mungu analipa kisasi kwa nini kwa nini aongelee maneno kama hayo kwa vyote vile yako maisha watu wanaona wazi mnayaishi na maisha yale yanapelekea maumivu kwao kwa nini uishi hivyo weishi kwa haki tenda kwa haki ni vema hata ukapoteza uhai wako ukapoteza cheo lakini utende kwa haki mali pengine nyewe nyewe huwa mnasema kwamba tutaondoka duniani na kitu lakini huwa ni kauli ya mdomoni mioni mweno mnajenga na kuwekeza na kufanya vitu vingi katika maisha haya mkidhani hivyo mtakavyofanya astoke mtu atakayeongea akiongea tu ni mbaya wenu sio mbaya wenu mimi ni rafiki yenu mkubwa naongea makosa yenu ili mjirekebishe ni rafiki yenu na mimi kama rafiki yenu naumia hata rafiki yako ukiona rafiki yako amekukanyaga umwambie umenikanyaga wewe panauma unamwambia kwa nini ni rafiki yako bwana umenikanyaga panauma toa huo mguu ndicho hicho ninachokifanya hasa kwa neno la bwana mimi nasema mkiendelea kufanya maovu mkiendelea kufanya maovu kuongea uovu tutaongea na lolote ambalo itatupata jueni tambueni mtatufunga lakini mabaya yatoka nayo na uovu wenu hamwezi kuepuka mabaya na madhira na mapigo ya Mungu yatoka nayo na maisha machafu mlioishi hamwezi mkaepuka ni kweli hakuna mtu anayefurahia mwenzake kufa wote tunaumia kwa sababu sote ni binadamu na hata maandiko alisema Mungu afurahi kufa kwake mwenye dhambi lakini katika kuto kufurahia kufa kwa mtu tunajifunza nini 
tunajifunza nini tunabadilikaje kwa sababu sisi tulio hai sisi umetupasa tujifunze mambo kwa kila linaloendelea kwa kwa kile kilichokufa tayari kimeshakufa mara moja ila sisi tulio hai pia tutakufa mara moja na baada ya kifo ni hukumu Imalize kusema inaelai wa inna lillahi rajiun tumetoka kwa Mungu na tutarudi kwa Mungu tumetoka kwa Mungu na kwa Mwenyezi Mungu sote tutarejea na tutasimama mbele ya kiti chake cha hukumu kuweza kujibu yale ambayo tuliyatenda tukiwa duniani hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyetoka nyikani tengenezeni nje ya Bwana na yanyosheni mapito yake kila kilima na vilima vitashushwa na kila bonde lita inuliwa. Na ni heli mtu yule atakayefungwa, atakayeteswa, atakayesumbuliwa kwa namna yoyote na hata kufa katika Bwana tangu sasa apate kupumzika baada ya tabu zake. Kwa maana Bwana, yu karibu kuja mara nadha.